പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ തവണത്തേതുപോലെ തന്നെ ഇത്തവണയും ഹയർ സെക്കൻഡറി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗനിർദ്ദേശം പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ തവണ പുറത്തിറക്കിയ അതേ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇത്തവണയും നൽകിയിട്ടുള്ളത് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ്റെ പരമാവധി സ്കോറ് നാൽപ്പത് മാർക്കാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ആറ് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ നിന്നും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവർക്കിഷ്ടമുള്ള രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് തിരഞ്ഞെടുത്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്കും തുല്യ സ്കോറാണുള്ളത് ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾക്കും പതിനാറ് മാർക്ക് വീതമാണുള്ളത് അതിൽ പത്ത് മാർക്ക് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എഴുതുന്നതിനും ആറ് മാർക്ക് ലാബ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഔട്ട്പുട്ടിനുമാണ് നാല് മാർക്കാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ റെക്കോർഡ് വർക്കിനുള്ളത് നാല് മാർക്കാണ് വൈവക്കും അങ്ങനെ മൊത്തം നാൽപ്പത് മാർക്കാണുള്ളത് മാർഗനിർദ്ദേശത്തോടൊപ്പം ഇത്തവണ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിനേഷന് ഏതൊക്കെ ഏരിയയിൽ നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പ്രത്യേകം നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആദ്യ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പ്രഷീറ്റിൽ നിന്നും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള കൗണ്ട് കൗണ്ട് എ കൗണ്ട് ബ്ലാങ്ക് കൗണ്ട് ഇഫ് എന്നീ ഫംഗ്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊന്ന് മാത്തമെറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സം സമീഫ് റൗണ്ട് റൗണ്ടപ്പ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പിന്നീട് ഉണ്ടായിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത ദൻ പിന്നീട് മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂസ് ഓഫ് സ്പ്രഷീറ്റ് ഇൻ ബിസിനസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന യൂണിറ്റിൽ യൂണിറ്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പേറോൾ തയ്യാറാക്കാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പിന്നീട് നാലാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാഫ് ആൻഡ് ചാർട്ട് ഫോർ ബിസിനസ് ഡാറ്റ എന്ന യൂണിറ്റിൽ നിന്നും ബാർ ചാർട്ട് തയ്യാറാക്കാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മറ്റൊന്ന് അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പാക്കേജ് ജീനു കാത്ത എന്ന അഞ്ചാമത്തെ യൂണിറ്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഫ്രം ദി ഗിവൺ ട്രാൻസാക്ഷൻ തന്നിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും അതോ അത് അതായത് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മറ്റൊന്ന് അവസാനത്തെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ് സിസ്റ്റം ഫോർ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന യൂണിറ്റിൽ നിന്നും ടേബിൾ ക്രിയേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ആറ് ഏരിയയിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ ആറ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമുക്ക് ഇത്തവണത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനുകളുടെ സ്കോറിംഗ് സ്കീം എന്താണെന്ന് കൂടി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം മുമ്പ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ തന്നെ തന്നിട്ടുള്ള ആറ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്നും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് അതിലെ മാക്സിമം സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ചോദ്യത്തിനും പ്രൊസീജിയറിന് പത്ത് മാർക്ക് വീതം അങ്ങനെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറിന് ഇരുപത് മാർക്കും ഔട്ട്പുട്ടിന് ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ആറ് മാർക്ക് വീതം അങ്ങനെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പന്ത്രണ്ട് മാർക്ക് ദൻ പ്രാക്ടിക്കൽ ലോഗ് ബുക്കിന് ഫോർ സ്കോർ ദൻ വൈവ അതേപോലെ തന്നെ നാല് മാർക്ക് ടോട്ടൽ ഫോർട്ടി ഇതാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ്റെ സ്കോറിങ് ഇനി നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള കൗണ്ട് കൗണ്ട് എ കൗണ്ട് ബ്ലാങ്ക് കൗണ്ട് ഇഫ് എന്നീ ഫംഗ്ഷനുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഡാറ്റ റിലേറ്റിംഗ് ടു ദേവപ്രിയ ട്രേഡേഴ്സ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ ദേവപ്രിയ ട്രേഡേഴ്സിൻ്റെ ചില ഡാറ്റ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം ആ തന്നിട്ടുള്ള ഡാറ്റയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ചില കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താനാണ് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് യൂസിങ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സ്പ്രഷീറ്റ് ഓർ കാൽക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഹൗ മെനി സെൽ കണ്ടെയിൻ നമ്പേഴ്സ് ഓൺലി 
how many cell contains any value how many blank cells are there in the table count the number of cells contain the value exceeding 2000 idana question adayathu onnamatha chodyam thannittulla a table il numbers etra cell il undu rendamatha question എന്തെങ്കിലും വാല്യൂ ഉള്ള എത്ര സെല്ലുകളുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ബ്ലാങ്ക് സെൽ എത്ര എണ്ണമുണ്ട് നാലാമതായി രണ്ടായിരത്തിൽ കൂടുതൽ വാല്യൂ ഉള്ള വാല്യൂ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സെല്ലുകൾ എത്ര എണ്ണമുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്കറിയാം ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷനുകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കേണ്ടതുണ്ട് ആ ഫങ്ഷനുകൾ ഒന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യമായി കൗണ്ട് ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയണം കൗണ്ട് ഫങ്ഷൻ ഈസ് റിട്ടേൺ ദി കൗണ്ട് ദി ന്യൂമറിക് വാല്യൂ ഇൻ എ ഗിവൺ റേഞ്ച് ഓഫ് സെൽ തന്നിട്ടുള്ള റേഞ്ച് ഓഫ് സെല്ലിൽ നിന്നും നമ്പർ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സെല്ലുകൾ എത്ര എണ്ണമുണ്ട് എന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യാനാണ് എന്ന് എണ്ണുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് കൗണ്ട് ഫങ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൗണ്ട് ഫങ്ഷൻ്റെ സിൻഡാക്സ് കൗണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ റേഞ്ച് അപ്പോൾ അവിടെ റേഞ്ച് കൊടുക്കാം സെല്ല അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആ സെൽ സെലക്ട് ചെയ്ത റേഞ്ച് ഓഫ് സെല്ലിൽ എത്ര നമ്പറുകളുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യും ദൻ രണ്ടാമതായി കൗണ്ട് എ ഫങ്ഷൻ കൗണ്ട് എ ഫങ്ഷൻ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദിസ് ഫങ്ഷൻ ഈസ് യൂസ് ടു കൗണ്ട് ദി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സെൽ വിച്ച് കണ്ടെയിൻ എനി വാല്യൂ എന്തെങ്കിലും വാല്യൂ ഉള്ള സെല്ലുകൾ എത്രത്തോളമുണ്ട് എന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യാനാണ് കൗണ്ട് എ ഫങ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ കൗണ്ട് എ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൗണ്ട് ബ്ലാങ്ക് ഫങ്ഷൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് കൗണ്ട് ബ്ലാങ്ക് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എം ടി ആയിട്ടുള്ള സെല്ലുകൾ എത്ര എണ്ണമുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്താനാണ് അപ്പോൾ എം ടി അല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും വാല്യൂ ഉള്ള അത് നമ്പർ ആവാം സിമ്പലാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ് ആവാം ടൈം ആവാം അപ്പം എന്തെങ്കിലും വാല്യൂ ഉള്ള സെല്ലുകൾ എത്ര എണ്ണമുണ്ട് എന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യാനാണ് കൗണ്ട് എ ഫങ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സിൻഡാക്സും മുമ്പ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ പോലെ തന്നെ ഈക്വൽ ടു കൗണ്ട് എ ബ്രാക്കറ്റിൽ റേഞ്ച്സ് ദെൻ മൂന്നാമതായി കൗണ്ട് ബ്ലാങ്ക് ഫങ്ഷൻ മുമ്പ് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ പോലെ തന്നെ ഈ ഫങ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇറ്റ് കൗണ്ട് ദി നമ്പർ ഓഫ് എം ടി സെൽ ഇൻ ദി ഗിവൺ റേഞ്ച് തന്നിട്ടുള്ള റേഞ്ചിലെ എം ടി ആയിട്ടുള്ള ഒഴിഞ്ഞ സെല്ലുകൾ എത്രത്തോളമുണ്ട് എന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യാനാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് കൗണ്ട് ഈക്വൽ ടു കൗണ്ട് ബ്ലാങ്ക് ബ്രാക്കറ്റിൽ റേഞ്ച് ഇനി അവസാനമായി കൗണ്ട് ഈ ഫങ്ഷൻ കുറച്ചുകൂടി പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫങ്ഷനാണ് കൗണ്ട് ഈ ഫങ്ഷൻ ഈ ഫങ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ദിസ് ഫങ്ഷൻ കൗണ്ട് ദി സെൽ ദാറ്റ് മീറ്റ് എ ഗിവൺ കണ്ടീഷൻ ഒരു പ്രത്യേക കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന സെല്ലുകൾ എത്രത്തോളമുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേക കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ നൽകുന്ന ആ ക്രൈറ്റീരിയ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന അത് തൃപ്തിപ്പെടുന്ന എത്ര സെല്ലുകളുണ്ട് എന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് കൗണ്ട് ഇ ഫങ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം കൗണ്ട് ഈക്വൽ ടു കൗണ്ട് ഇ ബ്രാക്കറ്റിൽ റേഞ്ച് കോമ ഡബിൾ കൊട്ടേഷനിൽ നമ്മൾ നൽകേണ്ട ക്രൈറ്റീരിയ നൽകണം അപ്പം ഇവിടെ ഉദാഹരണമായി കുറേ സെല്ലിൽ നിന്നും അതിൽ ഇപ്പം എ പ്ലസ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ സെല്ലുകൾ എത്രത്തോളമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കൗണ്ട് ഈഫിൽ എവിടെ ഏത് റേഞ്ച് ഓഫ് സെല്ലിലാണ് നമ്മൾ ഈ ക്രൈറ്റീരിയ തിരയുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ റേഞ്ച് കൊണ്ടത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്രൈറ്റീരിയ നമ്മൾ നൽകേണ്ടത് ഡബിൾ കൊട്ടേഷനിലാണ് ഉദാഹരണം ഡബിൾ കൊട്ടേഷനിൽ എ പ്ലസ് എന്ന് നൽകിക്കഴിഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എ പ്ലസ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സെല്ലുകളുടെ എണ്ണം നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അപ്പം ഈ നാല് ഫങ്ഷനുകളാണ് ഈ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇനി ഈ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിനേഷന് പത്ത് മാർക്ക് പ്രൊസീജിയറിനാണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ആദ്യം നമ്മൾ പ്രൊസീജിയർ തയ്യാറാക്കണം അതിനുശേഷമാണ് ആ പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ലാബിൽ അവയെല്ലാം എൻ്റർ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഔട്
ഓപ്പൺ ലിബ്രോഫീസ് കാൽക്ക് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ലിബ്രോഫീസ് കാൽക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ പാത്ത് എന്താണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫീസ് ലിബ്രോഫീസ് കാൽക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെ ഓഫീസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്നും ലിബറോഫ് കാൽക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ലിബറോഫീസ് കാൽക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരും ദെൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ദി ഗിവൺ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇൻ സെൽ എ വൺ ടു എച്ച് ടു നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നൽകിയിട്ടുള്ള അതേ ഡീറ്റെയിൽസ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നൽകിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എ വൺ മുതൽ എച്ച് ടു വരെയുള്ള സെല്ലുകളിൽ എൻ്റെർ ചെയ്യുക പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് എന്ന് കാണുന്നത് ആ കോളം ഹെഡർ മാത്രമാണ് വൺ ടു എന്ന് പറയുന്ന റോ നമ്പറുമാണ് അത് നിങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ട അതിൽ ബാങ്ക് ദെൻ സ്പേസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ആ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം എ വൺ മുതൽ എച്ച് ടു വരെയുള്ള സെല്ലുകളിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ദെൻ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എൻ്റെ ദി ഫോളോയിങ് ലേബൽ ആൻഡ് ഫോർമുല നമ്മൾ ചില ലേബലുകളും ഫോർമുലകളും എൻ്റർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് എ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം സെൽ ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ ഐ ഫോർ ഈ നാല് സെല്ലുകളിൽ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ട ഡീറ്റെയിൽസ് ലേബൽ എന്ന ഹെഡിങ്ങിന് താഴെ കാണാം നമ്പർ ഓഫ് സെൽ കണ്ടെയിൻ ഓൺലി നമ്പർ നമ്പർ ഓഫ് സെൽ കണ്ടെയിൻ എനി വാല്യൂ നമ്പർ ഓഫ് എൻ ടി സെൽ നമ്പർ ഓഫ് സെൽ കണ്ടെയിൻ വാല്യൂ എക്സീഡിങ് ടു തൗസൻഡ് എന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഐ എച്ച് എന്ന കോളത്തിന് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ ഐ ഫോർ എന്നീ സെല്ലുകളിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് എൻ്റർ ചെയ്യാം നമ്മളൊരു പ്രത്യേക ഭാഗത്ത് ഒരു പ്രൊസീജിയർ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ രേഖപ്പെടുത്തിയത് മാത്രം ഇനി അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത കോളത്തിലായിട്ട് ലേബൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത കോളത്തിലായിട്ട് അതായത് ജെ വൺ ജെ ടു ജെ ത്രീ ജെ ഫോർ എന്നീ കോളങ്ങളിലായി നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ തൊട്ട് ഫോർമുല ഫംഗ്ഷൻ ഹെഡിങ്ങിന് താഴെ കാണുന്ന ആ ഫോർമുലകൾ എൻ്റർ ചെയ്യാം ഉദാഹരണമായി ഓൺലി നമ്പർ നമ്പറുകൾ മാത്രം കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈക്വൽ ടു കൗണ്ട് എ വൺ ടു എച്ച് ടു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക ദെൻ എനി വാല്യൂ കൗണ്ട് ചെയ്യാനോ ഈക്വൽ ടു കൗണ്ട് എ ബ്രേക്കറ്റിൽ എ വൺ ടു എച്ച് ടു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക ദെൻ എം ടി സെൽ കൗണ്ട് ചെയ്യാനോ ഈക്വൽ ടു കൗണ്ട് ബ്ലാങ്ക് ബ്രാക്കറ്റിൽ എ വൺ ടു എച്ച് ടു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക ദെൻ നമ്പർ ഓഫ് സെൽ കണ്ടെയിൻ വാല്യൂ എക്സീഡിങ് ടു തൗസൻഡ് രണ്ടായിരത്തിൽ കൂടുതൽ തുക ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ഉള്ള സെല്ലുകൾ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് എന്താണത് എക്സീഡിങ് ടു തൗസൻഡ് രണ്ടായിരത്തിൽ കൂടുതൽ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ നൽകേണ്ട ഫോർമുല ഈക്വൽ ടു കൗണ്ട് ഈഫ് ബ്രേക്കറ്റിൽ നമ്മൾ എവിടെയാണോ ആ റെയിൻ ക്രൈറ്റീരിയ അല്ലെ കണ്ടീഷൻ തിരയുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നൽകേണ്ടത് എ വൺ ടു എച്ച് ടു കോമ ഡബിൾ കൊട്ടേഷൻ ഡബിൾ കൊട്ടേഷനിലാണ് അത് നൽകേണ്ടത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു തൗസൻഡ് ആ ഡബിൾ കൊട്ടേഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യാനും ബ്രേക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഫോർമുല ശ്രദ്ധയോടുകൂടി മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം ഇത്രയും രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ലൈവായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യമായി നമ്മൾ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഓഫീസ് ലിബറോ ഫേസ് കാൽക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാൽക്ക് ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരും അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എ വൺ മുതൽ എച്ച് ടു വരെയുള്ള കോളത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ എ വൺ മുതൽ എച്ച് ടു വരെയുള്ള സെല്ലുകളിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നതുപോലെ തന്നെ ഡീറ്റെയിൽസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓപ്പൺ ലിബ്രോ ഓഫീസ് കാൽക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എൻ്റെ ദി ഗിവൺ ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ലേ തന്നിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അതേപോലെ നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തി ദെൻ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എച്ച് കോളത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത കോളമായിട്ടുള്ള ഐ കോളത്തിൽ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് സെൽ കണ്ടെയിൻ ഓൺലി നമ്പർ നമ്പർ ഓഫ് സെൽ കണ്ടെയിൻ എനി വാല്യൂ നമ്പർ ഓഫ് എം ടി സെൽ നമ്പർ ഓഫ് സെൽ കണ്ടെയിൻ വാല്യൂ എക്സീഡിങ് ട
count c o u n t count then bracket il nammal a1 to h2 onnikil ningalku a1 then colon h2 ennu rekapadutha ennittu enter press kiya appo namak adinde result kitti ini rendamadhaye count any value adil endengil value ulla cell gal count kiyana appo namak ariyam ivide 1 2 3 4 4 cell gal olichu baaki ella cell galilum a1 mudile h2 vareyulla range il 4 cell il vechu baaki ella cell gal endengil okke value undu le appo adine endanu count a function aanu use cheyyandathu equal to count a then bracket il ini nih ini pada a1 to h2 ini enter cegah nama nih lah pakaram, nih lah sel gal selekti dalam nih, pada nih aku ini pada mouse biaya itu kondo a1 model h2 beri selekti itu gari, nih otomatis aja a sel gal address, a range address ini pada kana gari, leh a1 to h2, anggal cegah itu enter bersih dalam nih, then empty sel gal count dia nih equal to count blank bracket il ide pole a1 to h2 enna range select cheyuka mouse upayogichukonde select cheyidal automatic a ivada vannu then osanamayi idil 2000 til koodal sangyagalulla thugagal etrayana nu count cheyana namak ariyam ibide nokkiyal ariyam or 5 300 10000 rendu cellgal aanu ibide kandathuna engane nokkam count if bracket il a1 h2 comma ini pertanyaan selanjutnya comma ini dalam marak kerudu double quotation aana adi nalgai enda du then greater than 2000 enda nalgai ini selesam a double quotation close ya marak kerudu adi ini selesam la bracket ille enda nu orang puyer tuja itu aja ini selesam end of process ya Pada mau karya ini, result kita tinggal. Pada jam lama problem, purna main cah itu garisnya. Bo, enggini ane, ini problem cah itu tu, enne, orang orang itu awatti video kandu mana sila kuga. Ini dia procedure untuk kudi, nama ke orang terdekat. A procedure untuk kudi nama ke mana sila kang, karena, saya mumbu orang mau putih, practical exam ini, ne procedure itu nadiri 10 mark kund. Pada yang dokter lelaki mana, nama lecay itu, adiam liberal fiscal ku open cay itu, adine berindi application le, office le liberal fiscal ku select iya. Dua amat, dua amat dah ini nama l, kostil tanda itu la details A1 model H2 vary ulah selly gadil enter cay itu. Muna amat dah ini, nama l, cila label gadilum, form gadilum enter cay itu, label Nampol enter cahiyin na ini pagaram ay, adilé orang level level gulum enter cahiyin na pagaram ay, nampok ku mana mungkil, perisak ku adilé question number ay terla A, B, C, D, yen enter cahiyin da alum madi, number of cell kan dah ini only number yen na dinte pagaram ay, abade question number ay terla A yen num, atau tu ta ada B yen num, pinne C yen num, D yen num, nampok ku rega perhati alum madi, ha formula kerjanya ay rega perhatian marak kerja. Formula itu, adindah sel range marka diri kita. Tapi ini sel range itu baru ini. Tapi A1 model H2 yang itu baru ini. Nenggal tanit tulah question enter cahida selly golda range ana. Adi nenggal beraya itu engilum bagat tanah reaga perhati itu engil. Adi nanser c sel range il macam mana. Okay. Tapi itu ini reaga perhati kerjanya. Nampak adi output tu nampak lebih kum. Nampol procedure kerjanya mai itu erduga, apa procedure itu inde tertutu tarai ay, adi inde output ni reaga perdetan, perih pertega answer sheet lewat pertega bagam pertega vitekga, nengal practical work kecay dini selesam, adi inde output ni reaga perdetan marker. Okay, per i oru practical examination inde model question paper, nengal ke perijah perdeti ayde, elah orang kum manusi lai turun daum, inde bijari kuno. Serada itu juga di, adi inda output tu, adi cahiyunna dengenya yang num, unno rendah mono, thamana video kandu manusia kiki kerjanya. Ninggal ku, adi inda mudahin markun na edan, uru prayasam unda villa, inda gilu samshay mundengil, chody kamar kerde, enormo perhati kondo, nartun.